assalamu alaikum viewers in today's module i will be teaching you about the accounting concepts and conventions and this is the third lecture of financial accounting ye lecture bahut zyada zaruri hai aapko samajhna kyunki accounting ke concepts and conventions jo hai aksar senior auditor ke test mein bhi aati hain and commerce ke lectureship mein bhi so kindly is lecture ko acche se samjhiyega एज़ यू नो गाइस के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेपचुअल इश्यूज़ होते हैं अकाउंटिंग में जिनको हमें समझना ज़रूरी है जो भी फर्म्स हमारी अकाउंटिंग के ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हैं रिकॉर्ड कर रही हैं आइडेंटिफाई कर रही हैं उसे पोस्ट कर रही हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है तो उन सब के लिए ज़रूरी है कि कुछ कॉन्सेप्ट को समझा जाए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए अदरवाइज अकाउंटिंग वर्क नहीं कर पाएगी जिसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट होता है अक्यूरल कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू अक्यूरल कॉन्सेप्ट जो हम रेवेन्यू होता है वो रिकॉग्नाइज तब होता है जब हम उसे अर्न करते हैं अर्न का मतलब समझते हैं अगर हमें एक टारगेट मिला था हमें एक सर्विस प्रोवाइड करने को कहा गया था एक पेंटिंग बनाने को कहा और हमने वो पेंटिंग बना दी तो इसका मतलब है हमने रेवेन्यू को अर्न कर लिया है लेकिन ज़रूरी नहीं हमें पे किया गया या नहीं उस टाइम मे भी हमें एक दो दिन बाद पे किया जाए तो अक्यूरल कॉन्सेप्ट कहता है जिस दिन वो अर्न हो गया हमें उसे रिकॉर्ड करना है सेम इन द केस ऑफ एक्सपेंसेस कि जब एक्सपेंसेस हमारे इनक्योर हो गए हमारे कंज्यूम हो गए ना हम तब उसको रिकॉर्ड करेंगे ना कि तब जब हमने उनको पे किया जैसे इलेक्ट्रिकसिटी का बिल हम पूरा मंथ एक्सपेंस वो कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन हम पे बाद में करते हैं ना नेक्स्ट मंथ सो सेम इन दिस केस कि जब एक्सपेंस हमारा कंज्यूम हो चुका है तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे ये कॉन्सेप्ट ऑपोजिट है कैश कॉन्सेप्ट के कैश कॉन्सेप्ट कहता है जिस दिन हमें रेवेन्यू हमने अर्न भी किया और हमें कैश मिल गया ना बल्कि अर्न नहीं किया सपोज कैश मिल गया इन एडवांस में भी अगर हमें मिल गया तो हम वो चीज़ लिखेंगे और जब हमने खर्चा किया हमने पैसा दिया उस एक्सपेंस का तब ही हम उसे रिकॉर्ड करेंगे लेकिन एज यू नो का इसके कैश कॉन्सेप्ट नहीं चलता अक्यूरल कॉन्सेप्ट ही हमारा चलता है क्योंकि ये एक्चुअल हमें पोजीशन बताता है हमारी एक्चुअल ट्रांजैक्शन बताता है कि ये हैपन हुई ठीक है ये रियलिटी बता रहा है इट बेज इट इज़ बेस्ड ऑन ग्राउंड रियलिटी एंड इवन ऑडिटर ओनली चेक द अकाउंट्स और क्लैरिफाई भी उन अकाउंट्स को करते हैं जो अक्यूरल कॉन्सेप्ट के बेस पर बनते हैं द सेकेंड वन इज़ द कॉज कॉन्सेप्ट Now this concept is closely related to going concern concept. इस concept के हिसाब से हम asset को record करते हैं books में at the price in which it is accrued, acquired. I mean, so acquired यानी जिस price में हमने उसे खरीदा था और वो price क्या थी हमारी cost price. At the time when we purchase an asset, जिस पैसे में जिस कीमत में हमें मिला था हम उसको cost concept में add करते हैं द थर्ड वन इज़ द डूअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट डूअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक सिंगल ट्रांजेक्शन जो भी हुई वट एवर द ट्रांजेक्शन इज इट विल इफेक्ट द टू अकाउंट्स जैसे मैंने आपको पहले बताया था वन मस्ट बी द डेबिट साइड एंड सेकेंड मस्ट गोज टूवर्ड्स द क्रेडिट साइड यानी एक सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए हमें दो चीज़ों को इफेक्ट करना पड़ता है सेम ही अमाउंट से एक चीज़ डेबिट होती है दूसरी क्रेडिट होती है एंड दिस सिस्टम इज नोन एज डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम प्रीवियसली हमारा कौन सा था सिंगल एंट्री कॉन्सेप्ट था लेकिन अब हमारा वो कॉन्सेप्ट नहीं चलता आजकल जो हमारा कॉन्सेप्ट चलता है वो है डूअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट नाउ द फोर्थ वन इज़ द इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट को हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस मस्ट कैप सेपरेट फ्राम दोज ऑफ इट्स ऑनर्स यानी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को हमें हमेशा सेपरेट रखना है उसके ऑनर से जैसे सोल प्रो पेटरशिप है फॉर सपोज ठीक है ही इज़ ऑनली द वन हु इज़ ऑनर हु इज़ द मैनेजर सब कुछ वो कर रहा है बट स्टिल उसकी पर्सनल एसेट्स को हमें मिक्स नहीं करना इन द बिजनेस एसेट्स रिमेंबर दिस थिंग उसकी ट्रांजेक्शन बिजनेस की टोटली सेपरेट बनाई जाएंगी बाई डूइंग सो देर इज नो इंटरमिंगलिंग ऑफ पर्सनल एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन इससे कोई मिक्सिंग नहीं होगी हमारे बिजनेस के और पर्सनल ट्रांजैक्शंस की इस तरह से हमारी कंपनी हमारा सोल प्रोपरेटरशिप का या पार्टनरशिप के अकाउंट्स ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन बताएंगे या ट्रू रिजल्ट्स बताएंगे 
हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्योंकि इसमें हम कोई भी पर्सनल एसेट्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहे द फिफ्थ वन इज़ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस पेज अजप्शन पे बनती हैं कि बिजनेस ऑपरेशन में होगा इन फ्यूचर यानी इस अजप्शन से नहीं बनेगी तो ये कभी भी ख़त्म हो सकता है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है अज्यूम अज्यूम हम यही करते हैं कि बिजनेस चलता रहेगा फॉर लॉन्ग टर्म इसीलिए हम जो रेवेन्यू और जो एक्सपेंस रिकगनीशन होती है वो मे बी डेफर टू द फ्यूचर हम फ्यूचर में उस चीज़ को रख लेते हैं कि ये रेवेन्यू या एक्सपेंस को हमें जो फ्यूचर में पे करना होगा हम फ्यूचर को कंसीडर करें क्योंकि अकाउंटिंग में हमेशा ये रिमेंबर रखिएगा याद रखिएगा चीज़ कि कंपनी इज़ अ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट चलती रहेगी हैविंग एन इनडेफिनेट लाइफ तो ये कॉन्सेप्ट हमें ये चीज़ बता रहा होता है उसके बाद आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट वर्ड मैच से पता चल रहा है कि रेवेन्यू मस्ट बी मैच विद एक्सपेंसेस दिस कॉन्सेप्ट बेसिकली रिकॉग्नाइज कि जो एक्सपेंस जिस रेवेन्यू के लिए किया गया था एज यू नो कि रेवेन्यू को बनाने के लिए हमें कुछ एक्सपेंसिस लगाने पड़ते हैं तो इस कॉन्सेप्ट में कहा जाता है कि जिस एयर का रेवेन्यू है उसी एयर में उसी के एक्सपेंसिस को एनी हाउ हमें पुट करना है द सेम पीरियड ठीक है ताकि जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं तो वो हमें यही अश्योर करें कि वही सारी ट्रांजैक्शंस जो सेम टाइम की थी वो सब एक ही टाइम पे लिखी गई हैं रिकॉर्ड की गई हैं ठीक है हमेशा अलग नहीं होना चाहिए यानी एक रेवेन्यू का जो पीरियड है उसको उसके एक्सपेंसेस को अलग नेक्स्ट पीरियड में नहीं लिखेंगे सेम पीरियड में लिखेंगे द रेवेन्यू ऑफ वन ईयर मस्ट बी मैच विद एक्सपेंस ऑफ दैट ईयर वट इज़ अकाउंटिंग कन्वेंशनस ना अकाउंटिंग कन्वेंशनस एक ऐसी गाइडलाइंस हैं जो हमारी कंपनी को हेल्प करती हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने में और ये वो कन्वेंशनस हैं जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में नहीं बताई गई सो देर आर फोर बेसिक अकाउंटिंग कन्वेंशनस इनको अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा कितनी है देर आर फोर अकाउंटिंग कन्वेंशनस नंबर वन इज़ कंजर्वेटिज़म तो फ्राम दिस वर्ल्ड वी कैन गैस अबाउट दिस दैट वट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट कि कंजर्वेटिव कंजर्व एक कंजर्वेटिव सोच जो होती है ठीक है तो यहाँ मकसद है प्लेइंग इट सेफ इन बोथ एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन मतलब चाहे सेफ प्ले करना इट टेल्स अकाउंटिंग टू एयर ऑन द साइड ऑफ कॉशन वेन प्रोवाइडिंग एस्टिमेट्स फॉर एसिड एंड लाइबिलिटीज यहाँ मतलब बहुत ही वाइस तरीके से बहुत ही सोच समझ के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है यहाँ पे ये प्रेफर करते हैं कि रेवेन्यू को हम तभी रिकॉर्ड करेंगे व्हेन दिस कंफर्म श्योरिटी फ्यूचर में जो रेवेन्यू मिलेगा जब तक कंफर्म श्योरिटी नहीं है हम रेवेन्यू को नहीं लिखेंगे बट एक्सपेंसेस जिनका थोड़ा बहुत भी चांस है कि एक्सपेंस हो सकता है उसको एनी हाँ हमें रिकॉर्ड करना है यानी ये इनकम्स को तो इग्नोर कर देता है कि इग्ना इनकम और रेवेन्यू इग्नोर हो जाएगा नो बट यहाँ एक्सपेंस को कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता इनकी आप बैलेंस शीट में जब देखते हो कंजर्वेटिज्म में तो हमेशा लाइबिलिटीज़ को ओवर स्टेट किया जाता है और हमारी जो एसेट्स हैं उनको अंडर स्टेट किया जाता है इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस कॉन्सेप्ट में बेसिकली यही फैक्टर होता है कि वर्स के सिनेरियो जो अगर बिजनेस का हो सके फ्यूचर में उसको रिकॉर्ड किया जाए यानी जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो प्रोविजंस हमें मजबूरी किसी प्रॉब्लम की वजह से रखने पड़ सकते हैं कोई लाइबिलिटी आ सकती है कोई लॉस हो सकता है कोई एक्सपेंस हो सकता है उसको रिकॉर्ड करें और ये अवॉइड कर रहे होते हैं कि रेवेन्यू जिसकी श्योरिटी नहीं है या एसेट्स जो बढ़ सकते हैं उनको ये रिकॉगनाइज नहीं करते ना लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकेंड वन दैट इज़ कंस कंसिस्टेंसी द वर्ड कंसिस्टेंसी यू नो कि कंसिस्टेंट होना चाहिए कंटिन्यूटी होनी चाहिए ना तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि कंपनी को सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज़ करना चाहिए डिफरेंट अकाउंटिंग साइकिल में अकाउंटिंग साइकिल एक पीरियड की एक वन ईयर की एक ही अकाउंटिंग साइकिल होती है उसके बाद सेकेंड ईयर से दूसरी अकाउंटिंग साइकिल होगी तो इनका कहने का मकसद है एक साल में जो आपने प्रिंसिपल यूज़ किया बहुत सारे डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं तो नेक्स्ट ईयर भी आपको वही प्रिंसिपल यूज़ करना चाहिए इससे कंसिस्टेंसी होती है और अगर इन अ केस आपको कंपेयर करना पड़े आपकी डिफरेंट ईयर्स की जो है हमारी बैलेंस शीट को इनकम स्टेटमेंट को तो एटलीस्ट वो सेम अगर सेम प्रिंसिपल से होंगी तो आपको कंपेरिजन करने में आसानी होगी अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है द थर्ड वन इज़ द फुल डिस्क्लोजर यानी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दैट इज़ रेलिवेंट एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट 
for your organization must be written or must be recorded in a financial statements or we can say in journal जो भी ट्रांजेक्शन्स जो इम्पॉर्टेंट हैं जो इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है मॉनिटरी एस्पेक्ट रखती है या हमारे डिसीजंस मेकिंग पे इफ़ेक्ट डाल सकती है वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होनी चाहिए यानी हाउ या कोई ऐसी चीज़ जो हमारे कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट है लेकिन वो हमारी अभी ट्रांजेक्शन्स में हम उसको जो है अमाउंट फॉर्म में फिगर फॉर्म में नहीं लिख पा रहे तो एटलीस्ट हम उसकी छोटी सी नरेशन दे दें ना बैलेंस शीट अक्सर आपने देखा होगा फुट नोट दिया जाता है और हमें बताया जाती है छोटी छोटी कोई इन्फॉर्मेशन तो ये ज़रूर देनी चाहिए क्योंकि ये हमारी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए इन्फॉर्मेशन का कोई भी चीज़ छुपी नहीं होनी चाहिए ऑल थिंग्स मस्ट बी रिवील नाउ द मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट ये भी फुल डिस्क्लोजर की तरह है थोड़ा सा सिमिलर है ये कन्वेंशन यही कर कहती है कि कंपनी को सारी ट्रांजेक्शन ये लिखा हुआ है ना टू ले ऑल देयर कार्ड्स ऑन अ टेबल यानी सारे कार्ड्स को शो करना चाहिए टेबल इसका मकसद ये है कि छोटी सी कोई मटेरियल वाली चीज़ जो एग्जिस्टेंस रखती है ठीक है उसको डिस्क्लोज होना चाहिए जो हमारे मे बी डिसीजन मेकिंग पे थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंस डालती है फिर वो चाहे छोटी सी माइनर सी मटीरियलिटी की चेंज हो माइनर सा कोई एक्सपेंस हो लेकिन हमें मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट में सारी चीज़ों को लिखना है भले वो छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो सो दीज आर द फोर कन्वेंशन्स ऑफ अकाउंटिंग एंड मैंने आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी बताए आप होप आप लोग को समझ आ गए होंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल ठीक है ताकि मैं आगे भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाती रहूँ स्टे ब्लेस माई स्वीट मेम्बर्स इन शाला नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लेक्चर फोर वो मैं देखती हूँ या तो मैं डेप्रिसिएशन पर बनाऊँगी या सम अदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं एटलीस्ट टेन टू एलेवन लेक्चर्स शायद आराम से अकाउंटिंग के बन जाएंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कम से कम होंगे इससे भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं लेट सी मैं अब नोट्स बना रही हूँ फिर जितने नोट्स बने उस हिसाब से फिर मैं आपको जो है वीडियोज़ शेयर करती जाऊँगी तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ